সো আজকের ভিডিওতে আমরা কি করব ওয়ান টু থ্রি প্রেজেন্টের যে তিনটে সেন্স এটা একেবারে হাতে কলমে বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে আপনাদেরকে শিখিয়ে দেব এরপর থেকে দেখবেন আর ভুল করবেন না অ্যান্ড দেন পরবর্তী ভিডিওতে আমরা পাস্ট পাস্টের দুটো এবং ফিউচার এবং মডালের যে সেন্সটা এটাই আমরা তৃতীয় ভিডিওতে আলোচনা করব সো আপনাকে কী করতে হবে এই তিনটি ছোট্ট ভিডিও আপনাকে দেখতে হবে একেবারে পুরো প্যাসিভ ভয়েসটা শেখার জন্য এবং শিখে রাইটিং এবং স্পিকিংয়ে অ্যাপ্লাই করার জন্য ওকে তাহলে আমরা প্রথম যে প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্সের যে প্যাসিভ ভয়েস সেটা আমরা শিখবো প্যাসিভ সেন্টেন্স রাইট ওকে সেটা হচ্ছে কি প্রেজেন্ট সিম্পল ক্রিয়া প্লাস হয় কি বলেন তো ক্রিয়া প্লাস হয় আচ্ছা তো ক্রিয়া প্লাস হয় বাংলা বাক্য হিসেবে যখন ক্রিয়া প্লাস হয় থাকে তখন আপনি কি করবেন অ্যামিজার প্লাস ভার্ব থ্রি ভার্ব থ্রিটা হচ্ছে কি ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম ডু ডি ডান ডান ফর্মকে আমরা কি বলি পাস্ট পার্টিসিপেল সবসময় মনে রাখবেন প্যাসিভ মানেই হচ্ছে এই অ্যামিজার যে অক্সিলারিগুলো আছে তারপরে কি হবে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম হবে সেটাকে আমরা বলছি কি ভার্ব থ্রি যখনই ক্রিয়া প্লাস হয় তখনই হবে কি অ্যামিজার প্লাস ভার্ব থ্রি এটা মাথায় রাখে সো আমাদের প্রথম এক্সাম্পল ছিল কাজটি করা হয় আপনি দুটো জিনিস মাথায় রাখবেন একটি হচ্ছে প্রথমে দেখবেন এটা প্যাসিভ কি না প্যাসিভ চেনার উপায় কি যে কে করে জানি না কাজটি করা হয় কাজটি করা হয় ঠিক আছে কিন্তু কে কাজটি করে উল্লেখ আছে নাই সো এটা একটা প্যাসিভ তারপরে দেখবেন ছয়টি সেন্সের কোনটির সাথে যাচ্ছে এটা হচ্ছে কি করা হয় তার আমরা জানি কি করা হচ্ছে একটা ভার্ব ভার্ব মানে হচ্ছে ক্রিয়া আর হয়তো সেন্সের হয় তাহলে কাজটি করা হয় এটা হচ্ছে কি প্রেজেন্ট সিম্পল থেকে আসলো তাহলে কি করতে হবে অ্যামিজার ভার্ব থ্রি দিয়ে আমাকে ইংরেজিটা করতে হবে ইংরেজিটা কি খেয়াল করেন কাজটি করা হয় কাজটি ইংরেজি কি দা ওয়ার্ক আর ওয়ার্কের পরে কি হবে অ্যামিজারের ইজ হবে আর ভার্ব থ্রি হচ্ছে কি করা হয় করা ডু ডি ডান তাহলে কি হলো দ্য ওয়ার্ক ইজ ডান কাজটি করা হয় খেয়াল করছেন একদম পানির মতো রাইট অ্যান্ড দেন খেয়াল করেন এই ভিডিও থেকে ইংরেজি শেখা হয় যেমন আমি এই যে ভিডিওটা প্যাসিভ ভয়েসের এটা থেকে আপনারা ইংরেজি শিখছেন না তাহলে কি হলো এই ভিডিও থেকে ইংরেজি শেখা হয় কি হবে এটা ইংলিশ ইজ লার্ন ফ্রম দিস ভিডিও কিভাবে হলো খেয়াল করেন এই ভিডিও থেকে ইংরেজি শেখা হয় কি শেখা হয় ইংরেজি ইংরেজি হচ্ছে কি ইংলিশ তো ইংলিশের পরে কি হবে অ্যামিজার ইজ হবে আর শেখা ইংরেজি কি লার্ন লার্নের পাস্ট পার্টিসিপেল হচ্ছে লার্ন তাহলে ইংলিশ ইজ লার্ন কি থেকে এই ভিডিও থেকে ফ্রম দিস ভিডিও আমরা তো জানতাম কি প্যাসিভ মানি হচ্ছে বাই বাইটা আসলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কাজেই লাগে না ঠিক আছে আর কিছু আছে গিয়াস আমাকে ইংরেজি শেখানো হয় আমরা বলি না যে আমাকে ইংরেজি শেখানো হয় তো আমাকে ইংরেজি শেখানো হয় প্রশ্ন হলো কে শেখায় সেটা এখানে আছে নাই আমি যদি শেখাই তাহলে হচ্ছে আমি অ্যাক্টিভ আমাকে শেখানো হয় আমাকে ইংরেজি শেখানো হয় কে শেখায় এই বাক্যে নাই তার মানে এটা একটা প্যাসিভ আর কি শেখানো হয় শেখানো হচ্ছে ক্রিয়া আর হয় তার মানে কি ক্রিয়া প্লাস হয় মিলে গেল ক্রিয়া প্লাস হয় আমাকে ইংরেজি শেখানো হয় তাহলে এটার ইংরেজি কি হবে আই অ্যাম শেখানো হচ্ছে শেখা হচ্ছে লার্ন আর শেখানো হচ্ছে কাউকে টিচ আর টিচের পাস্ট পার্টিসিপেল হচ্ছে কি ঠট টিচ ঠট ঠট তাহলে আই অ্যাম ঠট ইংলিশ আমাকে ইংরেজি শেখানো হয় ঠিক আছে তাহলে সো দিস ইজ দ্য থিং দ্যাট ইউ নিড টু ডু আই এর পরে কি হবে এম আই এম অ্যান্ড দেন বার্বের পিপি ঠট সো আই এম ঠট ইংলিশ আমাকে ইংরেজি শেখানো হয় সো এইভাবে করে আপনি কি করবেন যখনই দেখবেন বাংলা বাক্যে ক্রিয়া প্লাস হয় এই সেন্স আছে এবং কাজটি কে করে আপনি জানেন না তখনই আপনি কি করবেন অ্যামিজার প্লাস ভার্ব থ্রি এই স্ট্রাকচার দিয়ে লেখার সময় বলার সময় কি আপনি কথা বলে ফেলবেন এবং লিখে ফেলবেন কারণ খেয়াল করুন প্রত্যেকটা উদাহরণই হচ্ছে কি বাস্তব সম্মত উদাহরণ ভাত আমার দ্বারা খাওয়া হয় এই টাইপের না ওকে তাহলে শিখে ফেললাম কি আমরা প্রেজেন্ট সিম্পল সেন্স নাও মুভ অন টু প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস সেন্স কোন সেন্স বলেন তো প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস এবং যেহেতু কন্টিনিউয়াস মানে কি এটা কন্টিনিউ করবে তাই না এজন্য হবে কি ক্রিয়া প্লাস হচ্ছে ক্রিয়া প্লাস কি ওটা হচ্ছে হয় আর এটা হচ্ছে কি ক্রিয়া প্লাস হচ্ছে তার মানে এটা চলমান একটা কাজ আর যদি ক্রিয়া প্লাস হচ্ছে হয় তখন কিন্তু আমরা ওই অ্যামিজার ইউজ করব কিন্তু তার সাথে একটা বিং যোগ করতে হবে তার মানে অ্যাম বিং ইস বিং আর বিং এবং ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপেল ফর্ম ভার্ব থ্রি দেখেন আগে ছিল কি কাজটি করা হয় এবং এবার হলো কি কাজটি করা হচ্ছে তার মানে কি এই মুহূর্তেই হচ্ছে তাহলে কাজটি করা হচ্ছে ইংরেজিটা কি হবে একইভাবে দ্য ওয়ার্ড কাজটি ইজ ইজ এর পরে কি আনলাম আমরা বিংটাকে নিয়ে আসলাম তাহলে কি দ্য ওয়ার্ক ইজ বিং ডান আগেরটা পারলে এটা অটোমেটিক পারবে না এরপর খেয়াল করেন কি করোনা ভাইরাস প্
করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে পদক্ষেপ না হচ্ছে পদক্ষেপ কে নেয় জানেন আপনি যদি এমন বলতো সরকার পদক্ষেপ নিচ্ছে তাহলে সেটা অ্যাক্টিভ হয়ে যেত কে পদক্ষেপ নেয় আমরা জানি না সেটা একটা প্যাসিভ এখন আমাদের দ্বিতীয় সূত্র কি দ্বিতীয় সূত্র হচ্ছে সেন্স কি প্যাসিভ কনফার্ম হয়ে গেলাম এবার হচ্ছে ছয়টা সেন্সের কোনটার মধ্যে পড়বো পদক্ষেপ নেয়া এটা হচ্ছে কি আমার ক্রিয়া আর তার সাথে হচ্ছে হচ্ছে তাহলে হয়ে গেল কি আমার ক্রিয়া প্লাস হচ্ছে আই মিন এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস সেন্স ভয়েস তাহলে কি করতে হবে এম ইজ আর প্লাস বিং প্লাস ভার্ব থ্রি করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে রাইট তাহলে ইংলিশটা কি হবে স্টেপস আর বিং টেকেন টু প্রিভেন্ট করোনা ভাইরাস তো আমরা যদি বলি যে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে কি নেওয়া হচ্ছে পদক্ষেপ পদক্ষেপ হচ্ছে কি স্টেপস আর যেহেতু স্টেপস আমরা ইউজ করেছি তারপরে আমি যার কি হবে আর হবে কারণ স্টেপস হচ্ছে প্লুরাল আর ও প্লুরাল তো স্টেপস আর বিং বিং এখান থেকে নিলাম আর টেক টুক টেকেন টু প্রিভেন্ট করোনা ভাইরাস কারণ কি করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে মানে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ করতে তাহলে স্টেপস আর বিং টেকেন টু প্রিভেন্ট করোনা ভাইরাস সো এভাবে আপনি আপনার মতো করে কি অসংখ্য বাক্য এভাবে তৈরি করে ফেলতে পারবেন আর কিছু আছে ইয়েস আমাকে ইংরেজি শেখানো হয় এটা ছিল আগে এখন হচ্ছে কি আমাকে ইংরেজি শেখানো হচ্ছে কন্টিনিউ যেমন আপনাদেরকে ইংরেজি শেখানো হচ্ছে তাহলে আমাকে ইংরেজি আমাকে ইংরেজি শেখানো হচ্ছে এটার ইংরেজি কি হবে আই এম বিং টট ইংলিশ কারণ কি আয়ের পরে এম তারপরে কি এম ইজ আর বিং বিং আসলো আম বিং টট ইংলিশ তোমাদের কি ইংরেজি শেখানো হচ্ছে কি হবে তোমাদের কি ইংরেজি শেখানো হচ্ছে কে শেখায় জানি না তোমাদের কি ইংরেজি শেখানো হচ্ছে ইউ আর বিং টট ইংলিশ আপনাদের কি ইংরেজি শেখানো হচ্ছে You are being taught English. Tadar ki English shikhan hoche. They are being taught English. Mon thak bhe. So this is very very important for your speaking and writing. Ekhon amra shikbo presented tritiyo sense. I mean voice er jeta ke amra bole ki present perfect sense. Eta bangla bakke shishik ki thak bhe. Kriya plus hoye chhe. Kriya plus hoye chhe. Ar jakhon kriya plus hoye chhe thak bhe. Tokhon kya bhe? Have been has been plus verb 3. Khyal korun? কাজটি করা হয়েছে কাজটি করা হয় কাজটি করা হচ্ছে এবার হচ্ছে কি কাজটি করা হয়েছে হয়েছে তাহলে এটার ইংরেজি কি হবে দ্য ওয়ার্ক হ্যাজ বিন ডান কারণ কি দ্য ওয়ার্ক কাজটি আর ওয়ার্ক হচ্ছে সিঙ্গুলার এর জন্য হয়েছে কি হ্যাজ বিন আর ডান কাজটি করা হয়েছে দ্যাটস ইট আগের গুলো পারলে এটা অটোমেটিক পারবে আর দেন কি করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে আগে ছিল কি আগের বাক্যে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে এবার হচ্ছে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তাহলে এটা কি হবে সবকিছু ঠিক থাকবে একটু চেঞ্জ হবে স্টেপস হ্যাভ বিন টেকেন শুধু কি আর বিং এর জায়গায় কি আগের আর বিং এখন হয়ে গেল কি হ্যাভ বিন স্টেপস হ্যাভ বিন টেকেন টু প্রিভেন্ট করোনা ভাইরাস দ্যাটস ইট ইজি তাকে বারবার বলা হয়েছে তাকে বারবার বলা হয় তাকে বারবার বলা হচ্ছে আর এটা হচ্ছে কি তাকে বারবার বলা হয়েছে তাকে বারবার বলা হয়েছে কে বলছে জানেন জানেন না অতএব এটা একটা প্যাসিভ আর হচ্ছে এটা কোন সেন্স বলা হয়েছে বলা হচ্ছে আমার ক্রিয়া আর হয়েছে তো হয়েছে তাহলে এটা হচ্ছে কি প্রেজেন্ট পারফেক্ট সেন্স অফ ভয়েস তাহলে কি হবে তাকে বারবার বলা হয়েছে ইংরেজিটা কি হবে বলতে পারবেন আমি বলে দিচ্ছি তাকে বলা হয়েছে তাকে হচ্ছে এখানে হি তাহলে হি এরপরে কি হ্যাজ বিন হবে সো হি হ্যাজ বিন টোল্ড তাকে বলা হয়েছে হি হ্যাজ বিন টোল্ড তাকে বলা হয়েছে বারবার এগেইন অ্যান্ড এগেইন হি হ্যাজ বিন টোল্ড এগেইন অ্যান্ড এগেইন তাকে বারবার বলা হয়েছে আপনাকে বারবার বলা হয়েছে ইউ হ্যাভ বিন টোল্ড এগেইন অ্যান্ড এগেইন তাকে ইংরেজি শেখানো হয়েছে হি হ্যাজ বিন টোট ইংলিশ আমাদেরকে এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে উই হ্যাভ বিন গিভেন ডিসিশন ইন দিস ম্যাটার খেয়াল করছেন এগুলো বাস্তব জীবনে কি পরিমাণ কাজে লাগে ওকে সো এই হচ্ছে কি আমাদের ভয়েসের প্রেজেন্টের তিন নম্বর সেন্স অর্থাৎ প্রেজেন্ট সিম্পল প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস অ্যান্ড প্রেজেন্ট পারফেক্ট এই তিনটি সেন্সে কি মূলত আপনার কাজে লাগবে কোন ক্ষেত্রে বলেন তো ভয়েসের ক্ষেত্রে সো প্রেজেন্টে আর কিছু লাগবে না প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সের কোনো ভয়েস হয় না সো এই যে আজকে যে আমরা এই তিনটি সেন্স শিখে ফেললাম এই ছোট্ট ভিডিও থেকে খেয়াল করুন এগুলো যদি আপনি একটু পজ দিয়ে দিয়ে ভালো করে আবার দেখে টেনে টুনে লিখে নোট করে এরপর যদি আপনি প্রতিদিন প্র্যাকটিস করেন তাহলে দেখবেন যে প্রেজেন্ট টেন্সের ভয়েস নিয়ে বাস্তব জীবনে রাইটিং এবং স্পিকিং করতে আপনার কোনো সমস্যা হবেই না